В марте 2020 года, в самом начале пандемии, исследователи выявили новый глобальный тренд, люди массово начали заводить питомцев. Отделившись от привычного общества и ритма жизни, они стали больше стремиться к любви и поддержке. Дружеское плечо люди смогли найти совсем рядом, в объятиях пушистых, и не очень компаньонов, домашние любимцы позитивно влияют на наш мозг, снижают уровень стресса, заставляют двигаться и воспринимать мир позитивнее. Неудивительно, что со временем эти преимущества стали для нас приятной привычкой, и расставаться со своими меньшими друзьями уже совсем не хочется. 67% сотрудников, опрошенных компанией Вагмо, заявили, что наличие домашнего животного является основной причиной их нежелания появляться в офисе 5 раз в неделю. Более половины людей, 56%, сообщили, что готовы отказаться от обеденных перерывов в пользу возможности приводить своих питомцев на работу, а 16% респондентов даже пожертвовали бы своими оплачиваемыми отгулами. Люди стали задумываться о том, что по-настоящему важно в их жизни, и питомцы продолжают занимать в ней очень значимую роль, говорит Кэти Блейкли, вице-президент компании по страхованию домашних животных. Мы всегда воспринимали любимцев как членов семьи, но я думаю, что в трудные времена, особенно в первые дни пандемии, наши хвостики стали главным приоритетом. Согласно данным сервиса SuperJob, всего 9% организаций в России разрешают содержать домашних животных на рабочем месте. Но некоторые крупные компании, как Airbnb, Mars или Amazon, уже позволили сотрудникам приводить питомцев в офис и сообщили о связанных с этим позитивных изменениях, например, об укреплении культуры компании или повышении работоспособности коллектива. Домашние животные в офисе – это один из лучших способов снизить стресс и рабочие беспокойства сотрудников, говорит специалист по поведению животных Харш Гаял. Они напоминают нам о необходимости делать небольшие перерывы для развлечений. Выгул собаки или объятия четвероногого друга могут заставить любого сотрудника чувствовать себя отдохнувшим и помолодевшим. Более того, разрешение приводить животных в офис может сделать работу гораздо более приятной и увеличить посещаемость, что является признаком здоровой рабочей среды. По мере того, как работодатели переосмысливают условия современных рабочих мест, большинство сотрудников соглашаются с тем, что пять дней обязательного офисного времени – это лишнее. Особенно если учесть, что им приходится оставлять своих любимцев одних на весь день. Если же работникам необходимо выйти в офис, по словам Блейкли, новая реальность – это идеальная обстановка для введения pet-friendly культуры. Если подумать о более обширных последствиях постпандемийного периода, то как будет выглядеть обычное рабочее место будущего? Я думаю, что это будет гораздо более непринужденная, семейная атмосфера, в которую, конечно же, отлично впишутся домашние животные, говорит она. Несомненно, перевод офиса на дружелюбный к питомцам режим может вызвать массу сомнений и вопросов у работодателей. Есть основные шаги, которые организации могут предпринять, чтобы плавно ввести изменения и получить максимальную отдачу. Во-первых, определите, кто из ваших сотрудников страдает аллергией на животных, и уточните, не будет ли присутствие кошки или собаки отвлекать коллектив от работы, говорит Джона Диверо, специалист по питанию домашних животных. После принятия решения о том, что четвероногие друзья будут допущены в офис, работодатели должны установить новые правила. Например, оставлять питомца дома, если он болен или имеет проблемы с поведением. Работники также должны знать, что именно они обязаны убирать за своим любимцем и приносить все вещи, необходимые для комфорта животного. Если в помещении есть локации или комнаты, где питомцы нежелательны или их присутствие небезопасно, следует создать особую зону, свободную от пушистых друзей. Оградить ее можно специальным мини-забором с воротами или закрытой на ключ дверью, комментирует Диверо. Не стоит ожидать, что все начнут готовить офисы и свои места к приходу вашего питомца, ведь вы лично несете за него ответственность. Предупредите коллег о том, что вы планируете привести домашнего любимца на работу и хотели бы убедиться в том, что их вещи останутся в безопасности. Работайте вместе, помогите друг другу спрятать или укрыть хрупкие предметы и подготовить помещение к приходу компаньона. Все эти усилия не только принесут радость вашим сотрудникам, но и смогут стать хитрым инструментом для привлечения новых кадров в компанию. Согласно исследованию Mars Pitcar, у более чем 59% российских семей есть домашние животные. Тренд на питомцев широко распространен среди таких категорий сотрудников, как миллениалы. Так, Pet Friendly Office может стать успешным деловым решением сразу для всех.
Общество начинает принимать домашних животных, впускать их во многие публичные локации, в рестораны, учебные аудитории и офисы, и мудрые работодатели прислушиваются к этой тенденции, говорит Эми Гилбрейт, президент благотворительной организации PetSmart. Компании стараются нанять лучших соискателей, и оказывается, что создание pet-friendly культуры на рабочем месте уже не совсем новинка, а скорее норма. Пушистые друзья в офисе могут помочь работодателям выиграть конкуренцию за таланты, и на этом преимущества не заканчиваются. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на канал.